ప్రారంభిద్దాం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఫోని తుఫాన్ తీవ్రంగా మారింది గంటకు పన్నెండు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఫోని తుఫాన్ వేగంగా కదులుతోంది ఒడిశాకు దక్షిణ నైరుతి దిశగా నాలుగు వందల ఇరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్ చాంద్ బలి మధ్య తీరం దాటే అవకాశమున్నట్లు అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో అధికారులు ఇప్పటికే సహాయక చర్యలు చేపట్టి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండడంతో వాతావరణ శాఖ అధికారులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు నూట ఇరవై నుంచి నూట ఎనభై మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపారు ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి గంటకు డెబ్బై నుంచి ఎనభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలు వీచే అవకాశం ఉందన్నారు శ్రీకాకుళం ఓడరేవుల్లో అధికారులు పదో నెంబర్ ప్రమాదిక హెచ్చరిక జారీ చేశారు శ్రీకాకుళంలో గాలుల వేగం మరింత పెరిగే అవకాశం ఉండడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు తెలిపారు ఆర్టీజీఎస్ అధికారులు జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పేరుపాలెం దగ్గర సముద్రంలో అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడుతున్నాయి దీంతో యాత్రికులు బీచ్ లోకి వెళ్లొద్దని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు తీర ప్రాంత గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసి ఏడు మండలాల్లో పదిహేడు పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని ఉప్పాడ సముద్ర తీరంలో సముద్ర పాలులు భారీగా ఎగిసి పడుతున్నాయి ఐదు మీటర్ల మేర సముద్రం ముందుకొచ్చింది అలల ఉధృతికి రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి వాతావరణ శాఖ అధికారులు విశాఖ గంగవరం పోర్టుల్లో ఎనిమిదవ నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు విశాఖ జిల్లాలో చిరజలుడు పడడంతో సముద్రం అల్లకల్లుళంగా మారింది ఆర్కే బీచ్ రిషికొండ యారాడ బీచ్లలో సముద్రం ముందుకు వచ్చింది పలు చోట్ల రోడ్లపై చెట్లు భారీ వృక్షాలు హోర్డింగ్లు విరిగిపడ్డాయి విజయనగరంలోని ముక్కాం చేపల కంచేరు చింతపల్లి దగ్గర నూట ఇరవై అడుగుల వరకు సముద్రం ముందుకు వచ్చింది సముద్రం వైపు ప్రజలు గాని యాత్రికులు గాని వెళ్లొద్దంటూ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు 